स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विश्व में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या तेईस को लेकर के जो कि आपका गृह विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा जो है आपकी छह है और आज का हमारा प्रकरण है सिलाई कला इसके पिछले वीडियो में हमने एक से बाईस तक के लेसन प्लान को लेकर के बात की है जो कि आपके बीएड या बीटीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको थर्टी लेसन प्लान बनाने हैं ठीक है और अगर आप डीएलएड में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान बना सकते हैं इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जा करके वहाँ से लेसन प्लान जैसे ही सर्च करेंगे आपको वन टू ट्वेंटी थ्री लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे तो उससे आप कॉपी करके अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को यानी पाठ योजना संख्या तेईस को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप पाठ योजना संख्या डालेंगे ठीक है उसके बाद आप दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट आपका ग्रह विज्ञान होम साइंस है आप ग्रह विज्ञान डालिएगा चक्र यानी पीरियड पीरियड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके डाल सकते हैं अदरवाइज जो जैसे चीजें पड़ी हैं आप वैसे ही मेंशन कर सकते हैं उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड कितने मिनट के लिए आपका पीरियड रहेगा यहाँ पर थर्टी फाइव मिनट पड़ा है आप ऐसे ही डालिएगा क्योंकि कक्षाएं आपकी छोटी है तो जो टाइम पीरियड है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा फिर आएगा आपका प्रकरण यानी टॉपिक जिसे आप कहते हैं इसमें आप लिखेंगे सिलाई कला तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके ग्रह विज्ञान विषय से संबंधित आप छात्राओं को सामान्य जानकारियां देते हैं जैसा कि आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना दूसरा पॉइंट है छात्राओं को सिलाई की जानकारी प्रदान करना तीसरा पॉइंट है छात्राओं की सिलाई में रुचि उत्पन्न करना या कराना फिर चौथा पॉइंट है छात्राओं को समय के महत्व की जानकारी देना पांचवा पॉइंट है छात्राओं की विषय में रुचि उत्पन्न कराना तो इस तरह आप सामान्य उद्देश्य बताएंगे जो कि आपके ग्रह विज्ञान विषय से संबंधित रहेंगे आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण प्रकरण क्या है आपका सिलाई कला तो उससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियाँ देंगे छात्राओं को जैसा की इसमें दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं छात्राएं सिलाई कला को सीख सकेंगे दूसरा पॉइंट है छात्राएं प्रत्यक्ष नाप किस प्रकार लेते हैं यह जान जानकारी प्राप्त कर सकेंगी तीसरा पॉइंट है छात्राएं सिलाई की विधि तथा यानी विधि जैसे क्या है नाप काज बनाना हाथ से बखिया करना सीख सकेंगी तो ये था ज्ञानात्मक उद्देश्य फिर देखेंगे हम भावात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्राएं सिलाई के महत्व को समझ सकेंगी तथा सिलाई सीखने में रुचि ले सकेंगी फिर देखेंगे है हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्राएं रफू करना प्लेट्स डालना काज बना सकेंगी छात्राएं सामान्य सिलाई कर पाएंगी या कर सकेंगी तो ये था आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो कि आपके विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पॉइंट था इस तरह आपके तीन पॉइंट होंगे विशिष्ट उद्देश्य में जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे फिर हम देखेंगे ठेलम यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं उसे आप ठेलम में दिखाएंगे जैसे आपने श्यामपट का यूज किया चौक डस्टर पॉइंटर सिलाई के नमूने कुछ सिलाई धागा कपड़ा मापन कैची ठीक है तो ये चीजें आप यूज करके दिखाएंगे बच्चों को सिखाएंगे तो ये आपका टीएलम होगा फिर देखेंगे हम पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड इसमें आप लिखेंगे छात्राएं सिलाई की सामान्य जानकारी रखती हैं, यानी सिलाई क्या है कैसे की जाती है इसके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है फिर हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्राओं से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाइएगा क्रम संख्या छात्राध्यापिका क्रिया छात्र अनुक्रिया इसमें आपने पहला प्रश्न किया बच्चों जब कभी खेलते या दौड़ते समय हमारे कपड़े की सिलाई खुल जाती है तो हम उन्हें ठीक कराने के लिए क्या करते हैं बच्चे बताएंगे दर्जी को कपड़ा देते हैं फिर आपने दूसरा प्रश्न किया दर्जी अगर ना हो या दूर हो तो क्या करना चाहिए बच्चों ने बताया खुद कपड़ा सिलना चाहिए फिर आपने तीसरा प्रश्न किया सिलाई की विधि क्या है छात्राओं को नहीं पता सिलाई की विधि छात्रा निरुक्तर हो गए उनके लिए यह समस्यात्मक प्रश्न हुआ यही से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा देख लेते हैं उद्देश्य कथन में आप क्या लिखेंगे 
फिर आप डालेंगे उद्देश्य कथन इसमें आप लिखेंगे बच्चों आज हम सिलाई कला का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे ठीक है तो उद्देश्य कथन आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा फिर हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए इसमें पूरे टॉपिक को आप समझाने जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे उन्हें नहीं आएगा फिर भी आप स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाएंगे इसके लिए आप सीधे सीधे छह कॉलम बनाएंगे पहला क्रम संख्या दूसरा शिक्षण बिंदु तीसरा छात्र अध्यापिका क्रिया चौथा छात्र अनुक्रिया पांचवा शिक्षण विधि या प्रविधि छठा श्याम पट कार्य तो यहाँ पर यहाँ पर आप क्रम संख्या जरूर डालिएगा क्रम संख्या एक डालते हुए आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न इसमें आपने पहला प्रश्न किया बच्चों से सिलाई कला क्या है बच्चों ने बताया किसी कपड़े को नाप के अनुसार काट कर उसे सुई धागे से जोड़ना सिलाई कला है यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्रा उत्तर दे रही है इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर या प्रश्नीकरण विधि हो गयी फिर है दूसरा सिलाई कला की विधि इसमें प्रत्यक्ष नाप क्या होती है ये बताएंगे इस विधि में शरीर के सभी अंगों की नाप इंची टेप से ली जाती है ठीक है यानी जब आप कपड़े को सिलने से पहले बॉडी के हिसाब से कपड़े सिलते हैं जिस भी व्यक्ति की बॉडी होगी उसकी नाप प्रॉपर लेंगे उसके हिसाब से कपड़े सिलेंगे ठीक है छात्र क्रिया में छात्रा इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगी व छात्राध्यापिका द्वारा किए गए सिलाई को सीखेंगी या देखेंगी यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई या प्रयोगात्मक विधि क्योंकि आप प्रयोग करके प्रैक्टिकली चीजों को समझा रहे हैं बच्चों को और साथ में स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है ठीक है तो ये आप शिक्षण विधि में लिखेंगे फिर हम देखेंगे इसमें दी है सीट की नाप इसमें आप लिखेंगे इस विधि में किसी व्यक्ति के पक्ष या सीट की नाप से ही पूरी नाप निकल निकाली जाती है आगे देखेंगे हम फिर विकासात्मक प्रश्न आ गया काज बनाना क्यों आवश्यक है बच्चों ने बताया का, काज बनाने की आवश्यकता बटन लगाने के लिए होती है यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है फिर से इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई फिर छात्राध्यापिका छात्राओं को काज बनाना सिखाएंगी यहाँ पर प्रयोगात्मक चल रहा है ठीक है और छात्र अनुक्रिया में छात्रा इस चीज को प्रयोगात्मक रूप में प्रैक्टिकली चीजें करेंगी वर्गीकरण में आप लिखेंगे रफू करना थोड़ा वस्त्र फट जाने पर या जल जाने पर रफू की आवश्यकता होती है ये दो प्रकार के होते हैं गोल या चौकोर यहाँ पर आप स्पष्टीकरण दे रहे छात्राएं फिर ध्यान पूर्वक सुनेंगी और व्याख्यान विधि फिर से हुई क्योंकि आपने स्पष्टीकरण दिया फिर विकासात्मक प्रश्न आया सिलाई उपकरणों के नाम बताइए बच्चों ने बताया कैची फीता इंची टेप सुई धागा सिलाई मशीन ठीक है और आपका चौक भी होता है एक आई थिंक इतनी सारी चीजें होती हैं मैंने की नहीं है पर मैंने देखी है चीजें ठीक है तो आप वो चीजें भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे बता रहे हैं तो ठीक है यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्राओं को रफू व सामान्य सिलाई करके सिखाएंगी तो आप सामान ले जाएंगे अपना वहाँ पर बच्चों को करके चीजें सिखाएंगे यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि हो गई क्योंकि आप प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकली चीजों को करके बच्चों को सिखा रहे हैं ठीक है तो इस तरह आप प्रस्तुतिकरण प्रश्न में चीजें लिखेंगे तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं अपने प्लेसन प्लान के लिए आगे देखेंगे हम बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न तो बोध प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जाँचेंगे की आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया है उसके लिए आपने जैसे पहला प्रश्न दिया सिलाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है दूसरा प्रश्न है रफू की क्या आवश्यकता है फिर इसी तरह तीसरा प्रश्न है सिलाई का अर्थ बताइए तो इस तरह आप बोधात्मक प्रश्न दे करके बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे फिर हम देखेंगे श्याम पटकार यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं इसमें आप बच्चों को जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क कराते हैं या दिखा देते हैं इसे आप लेसन प्लान की कॉपी में दिखाएंगे इसके लिए आप ब्लैक चार्ट को काट करके सारी चीजें मेंशन वैसे ही करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पेज पे किया है आप ऐसे ही कॉपी करिएगा जैसे कि इसमें दिया है दिनांक विषय कक्षा चक्र ठीक है अवधि प्रकरण सिलाई कला क्या है आपने बताया सिलाई के उपकरण क्या है वो भी आपने बता दिए ठीक है तो इस तरह आप ब्लैक चार्ट को काट करके सारी चीजें मेंशन करेंगे और इसे अपने लेसन प्लान की कॉपी में जरूर चिपकाएंगे फिर हम देखेंगे निरीक्षण कार्य तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप क्लास का ऑब्जर्वेशन करेंगे तब जब छात्राएं अपना कार्य कर रही होंगी चाहे वो प्रयोगात्मक हो चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्राओं को कुछ सामान्य सिलाई करने को देंगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी फिर आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य या रिवीजन वर्क कहते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे 
आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जैसा कि इसमें पहला दिया है सिलाई की विधि क्या है दूसरा प्रश्न है सिलाई कला क्या है फिर आगे देखेंगे हम तीसरा है सिलाई में किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह आप ग्रह कार्य यानी होमवर्क से पहले आप रिवीजन वर्क क्लास में ही बच्चों को करवाएंगे फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका ग्रह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है जैसा की इसमें दिया है सभी छात्राए अपने घर में फटे व पुराने कपड़े की सिलाई करेंगे तथा सिलाई की उपयोगिता अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे तो इसे आप ग्रह कार्य यानी होमवर्क में बच्चों को देंगे और बालिकाएं इसे घर से करके लाएंगे आप नेक्स्ट डे चेक भी कर सकती हैं लेसन प्लान की कॉपी में आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर जो ट्वेंटी था वो कम्प्लीट हो गया लास्ट में आप ऐसे ही अपने टीचर ऐसी साइन कराएंगे ठीक है स्टम्प भी लगवाएंगे अगर लगती है तभी आपका ये लेसन प्लान जो है पूर्तिया कंप्लीट हो जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाठ योजना संख्या 24 को लेकर के जो कि आपका ग्रह विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8 का है और प्रकरण रहेगा सामान्य बीमारी बीमारियां एवं बचाव तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विस्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स